Foram 20 anos de pesquisas neste laboratório na França que culminaram num anúncio feito segunda passada. Pela primeira vez, os brasileiros poderão se vacinar contra a dengue. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é uma epidemia por aqui desde os anos 80. São quatro tipos diferentes de vírus. Nós produzimos vacina contra dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, combinamos em uma só vacina. Então é uma vacina tetravalente que vai conferir proteção contra os quatro tipos de vírus. Esta animação feita pelo laboratório mostra como a imunização funciona. A vacina entra na corrente sanguínea e ativa nossas células de defesa do corpo. Elas produzem anticorpos, estas estruturas verdes em forma de Y, contra a dengue. Quando o mosquito pica e infecta a pessoa vacinada, esses anticorpos reconhecem o invasor e destroem o vírus. A vacina será dada em três doses, uma a cada seis meses, mas só poderá ser tomada por pessoas entre 9 e 45 anos. A doutora Lúcia é diretora da empresa que criou o remédio. A gente trouxe as perguntas do que a população realmente quer saber sobre a vacina da dengue. Vamos lá ver a primeira. Se eu tiver acabado de fazer os 46 anos, eu posso tomar a vacina ou não? Não, a vacina foi licenciada para a faixa etária de 9 até 45 anos. Entretanto, é importante que a população saiba que quanto menor o número de pessoas contaminadas pelo mosquito, menor é o risco de você transmitir para as outras pessoas. Se eu estiver com dengue, eu posso tomar vacina? Com febre, mal-estar, não. Eu já tive dengue, eu posso tomar vacina? Não só pode como deve, se ele já teve no passado, indica que ele está exposto realmente ao mosquito, ele pode ter tido dengue 1 um, ou 2 ou 3, continua vulnerável aos outros tipos. Eu estou gestante, eu posso tomar a vacina? Não. Grávida, gestante, grávida de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Eu queria saber se a vacina contra a dengue vai ser distribuída na rede pública. Isso quem define não é o produtor, mas sim a autoridade de saúde. A adoção pelo SUS depende de uma análise da Conitec, do Ministério da Saúde, que vai analisar o custo-benefício. Uma coisa que pesa nessa análise é a eficácia da vacina, de 66%. Para o infectologista Esper Calas, da Universidade de São Paulo, que faz parte de um time que desenvolve uma outra vacina brasileira contra a dengue, é pouco, com um agravante. Ela tem um desempenho ainda pior contra o dengue tipo 2, que é o dengue, o tipo de dengue mais relacionado a formas mais graves. Ouvimos a doutora Lúcia novamente. É verdade que a proteção foi maior contra o tipo 3 e o tipo 4, mas ela foi muito boa para o tipo 1 e 2 também. O pesquisador tem outro questionamento sobre o período de seis meses entre uma dose da vacina e outra. Vai ter um período onde você tem uma proteção limitada e a gente sabe que uma proteção parcial contra a dengue está associada em ocorrências de doenças que podem ser um pouco mais graves. Nós temos mais de 40 mil pessoas estudadas em 15 países. Isso nunca foi demonstrado com a vacina. Esse outro médico da Universidade Federal de Pernambuco tem uma visão mais positiva. Claro que ainda não é a vacina ideal em termos de, de cobertura e de eficácia, mas considerando a situação epidemiológica do país. Sem dúvida, essa é uma das opções na tentativa de reduzir o número de casos de dengue e suas formas graves. Fora a da farmacêutica francesa, o Brasil tem outras três vacinas contra a dengue em fase de testes. Uma delas é a vacina da equipe do professor Calas, que entra na fase final este ano e está sendo feita no Instituto Butantan. As outras duas estão sob responsabilidade da Fiocruz. Uma está sendo testada em camundongos e vai para os testes em macacos, agora em 2016. A outra já passou por dois testes em humanos e agora, como a do Butantan, vai para a fase final. A previsão de, de disponibilização dessa vacina é para 2018, 2019. Mas nenhuma dessas vacinas protege contra o vírus que assustou mais os brasileiros em 2015, o Zika, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e é apontado pelo Ministério da Saúde como causador de microcefalia em bebês em 20 estados. Cientistas da Universidade de São Paulo correm contra o tempo. Por aqui não teve Natal nem Ano Novo. Os pesquisadores cancelaram as próprias folgas e passaram o fim de ano trabalhando. 
A missão é dupla e urgente. Primeiro, desenvolver um teste simples e rápido para diagnosticar a doença. Segundo, entender o vírus para conseguir vencê-lo. Nessa sala aqui, onde tem o pessoal trabalhando, onde a gente cultiva o vírus. E uma vez saindo de lá, esse vírus é posto em, em ampola e ele é guardado nesses contêineres de nitrogênio líquido, que chega a menos 170 graus, e as ampolas ficam aqui e daqui elas são distribuídas para os laboratórios de referência da nossa rede. Um desses laboratórios é o Instituto Butantan. E daqui vem a primeira esperança contra o Zika. Ainda não é uma vacina, é um soro. O Instituto Butantan ele tem uma tradição de produzir antissoros, antivenenos e antitoxinas. Nós pretendemos agora, junto com o um grupo da USP, trabalhar num antissoro anti-Zika para fazer o tratamento terapêutico das, dessas gestantes que têm contaminação com o vírus da Zika. Então, uma grávida que tenha é, sido contaminada pelo vírus Zika, será possível tratá-la para que ela não tenha efeitos nocivos no sim, feto? Sim. Esse estudo do vírus da Zika ele ainda está muito inicial. Então, a previsão para ter um resultado que seja satisfatório é na faixa de seis meses a um ano ainda. Ainda não é uma cura e ainda é muito cedo, mas já é uma esperança para começar 2016.